আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সকলকে আমাদের স্কুলে স্বাগত আমাদের আইসিটি ক্লাসে আমরা আজকে দেখব যে কিভাবে একটি দ্বিমিক সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় পরিবর্তন করা যায় আর কিভাবে একটি দশমিক সংখ্যাকে দ্বিমিক সংখ্যায় পরিবর্তন করা যায় তো আমরা আজকে বোর্ডের মধ্যে যে উদাহরণটি আমাদের এখানে লেখা রয়েছে সেই উদাহরণটি একটি দ্বিমিক সংখ্যার উদাহরণ এবং এখানে একটি দ্বিমিক বিন্দু বা দ্বিমিক পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে বাইনারি পয়েন্ট বলতে পারি আমরা দেখা যাচ্ছে তার বাম দিকে কতগুলি ডিজিট রয়েছে ডান দিকে কতগুলি ডিজিট রয়েছে তো এই দ্বিমিক যে সংখ্যাটি রয়েছে এই সংখ্যাটিকে আমরা দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করব অর্থাৎ ডেসিমাল নাম্বারে কনভার্ট করব আচ্ছা আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে একটি দ্বিমিক সংখ্যা এবং এই দ্বিমিক সংখ্যা কিন্তু একটি দ্বিমিক বিন্দু আছে এই দ্বিমিক বিন্দুটি যদি খালি আমরা এখানে একটু একটা সংখ্যা লিখছি ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এখানে কিন্তু কোনো দ্বিমিক বিন্দু দেখা যাচ্ছে না দ্বিমিক বিন্দুর একটি অর্থ আছে আমরা সামনে এই অর্থটা নিয়ে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ তো এখানে কোনো দ্বিমিক বিন্দু দেখা যাচ্ছে না যদি কোথাও দ্বিমিক বিন্দু না থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে ধরে নিতে হবে দ্বিমিক বিন্দুটি একেবারে সবার শেষে রয়েছে এবং তারপরে শূন্য শূন্য রয়েছে এরকম এভাবে শূন্য শূন্য রয়েছে তাই এই দ্বিমিক বিন্দুটি যেহেতু পরে সবগুলোই শূন্য রয়েছে এই জন্য দ্বিমিক বিন্দুটি দেয়া হয়নি কিন্তু এখানে যেহেতু দ্বিমিক বিন্দু দেয়া আছে তাহলে তার মানে তার পরে শূন্য ব্যতীত অন্তত একটি অর্থপূর্ণ সংখ্যা অঙ্ক আছে আর শূন্য ছাড়া বাইনারি ক্ষেত্রে আমরা অর্থপূর্ণ অঙ্ক বলতে কেবল এককেই বুঝি ওকে আমরা শুরু করছি আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে দ্বিমিক বিন্দু এর ঠিক বাম পাশের সংখ্যাটির নিচে আমরা ছোট করে পেন্সিল দিয়ে শূন্য লিখব শূন্য লিখব তার আগে এই পুরো অঙ্কগুলি সবগুলি অঙ্ককে একটু বড় ফাঁকা ফাঁকা করে আমরা লিখে নিচ্ছি ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান একটু ফাঁকা করে লিখে নিলাম নেওয়ার চেষ্টা করছি সো যাই হোক এখন আমরা এখানে লিখব হচ্ছে প্রথমে জিরো দ্বিমিক বিন্দু ঠিক বাম পাশে ঠিক বাম পাশে যে অঙ্কটি রয়েছে তার নিচে জিরো লিখছি তারপরে ওয়ান তারপরে টু তারপরে থ্রি তারপরে ফোর তারপরে ফাইভ এভাবে জিরো বাম পাশে ওয়ান তাহলে ডান পাশে হবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এদিকে বাড়ছে এদিকে এক করে কম তাহলে এটি নিচে ঠিক লিখলাম মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি ঠিক ছোট ছোট করে আমরা পেন্সিল দিয়ে পরীক্ষার খাতায় লিখে নিতে পারি প্রয়োজনে এটিকে আরও ফাঁকা করে লিখে তারপরে এই সংখ্যাগুলি লিখে নেওয়া যেতে পারে ওকে তাহলে আমরা এখন এই সংখ্যাগুলো কি অর্থ দিচ্ছে আমাদেরকে সেটি একটু দেখব এখানে আমরা প্রথমে লিখছি হলো এই ওয়ানটা আগে লিখব এই ওয়ান তারপরে তার সাথে গুণ দেব হচ্ছে টু ভিত্তির টু এই যে ভিত্তি রয়েছে এই ভিত্তির টু আমি একটু বলতে চাই ফেভার্স যে আমরা আসলে এখানে যে যেভাবে লিখছি এই লেখার পদ্ধতিটি কেন এরকম সেটা নিয়ে কিন্তু আলোচনা করছি না অর্থাৎ ম্যাকানিজমটা নিয়ে কিন্তু আমরা আজকে আলোচনা করছি না আমরা শুধু তাত্ত্বিকভাবে জিনিসটাকে কিভাবে সমাধান করা যায় সেই সমাধানের পদ্ধতিটি নিয়ে কিন্তু আজকে আলোচনা করছি সামনে সিলেবাসটা শেষ হয়ে গেলেই আমরা কিন্তু সামনে বিস্তারিতভাবে দেখব যে কি কেন নিয়মগুলো এমন হয়েছিল অর্থাৎ এটি এটি গাণিতিক প্রক্রিয়া এই গাণিতিক প্রক্রিয়াতে প্রক্রিয়াটি কোথা থেকে এলো এবং কীভাবে এলো ওকে আমরা চলে যাচ্ছি আবার মূল জায়গায় এখানে ওয়ান টু তারপর আবার এখানে রয়েছে জিরো এই জিরোটি বসালাম এই জিরোটি গুণন হচ্ছে আমরা এখানে কিন্তু সূচকটি দিইনি ওয়ান গুণন টু এই ভিত্তি টু তার উপরে কিন্তু পাওয়ার হিসেবে যাচ্ছে পাঁচ জিরো এই জিরো তার উপরে ভিত্তি তার সঙ্গে ভিত্তি টু তার উপরে পাওয়ার হিসেবে যাচ্ছে চার তারপরে আসলো এই এক আমরা খেয়াল করি উপরে কিন্তু ওয়ান জিরো ওয়ান এই যে ওয়ান জিরো ওয়ান আর এখানে কত আছে টু টু দি পাওয়ার ফাইভ টু কিন্তু সব জায়গাতেই আছে ফাইভ হচ্ছে এই পাওয়ারটা ফোর হচ্ছে এই পাওয়ারটা থ্রি হচ্ছে এটাকে পাওয়ার হিসাবে দিব এখন টু টু দি পাওয়ার থ্রি প্লাস ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান তারপরে এই জিরো ইন্টু হলো টু টু দি পাওয়ার স্কোয়ার তারপর হচ্ছে এই ওয়ান 
दुई हलो टू टू दि पावर वन तरह ए वन इंटू हलो टू टू दि पावर जिरो तरह ए वन इंटू हलो टू टू दि पावर माइनस वन तरह जिरो टू टू दि पावर माइनस टू तरह वन टू टू दि पावर माइनस थ्री सो भिवर्स हमें क्यों सबग लिखे फेले सबग शेष पर्त चले प्राय ओके तो जैक देखब ये हिसाब कर फिलते हैं टू दि पावर फाइव मान हे थार्टी टू इट तो शून्य हो जाए शून्य आई लिखल ना टू दि पावर किऊब मान हम एट यून्य मान हे टू इटर मान हल टू एटी हल वन टू दि पावर जिरो हे वन तरह से वन गुण दिले वन ये पॉइंट फाइव टू दि पावर माइनस वन मान वन बु मान हे पॉइंट फाइव ये शून्य ये पॉइंट वन टू फाइव वन बट मान हे पॉइंट वन टू फाइव पॉइंट फाइव एर अर्धेक हम पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू फाइव एर अर्धेक हे पॉइंट वन टू फाइव ये संख्यागल क्यों मुखे मुखे सहजे हिसाब करा जाए से नहीं गणित क्लस उपस्थित हब इनशाला आज के शुद्ध एक बैनारि संख्या के क्यों कर डेसिमल संख्या द्रुत कन्भार्ट करा जाए से देखे नहीं ठीक द्रुत बला जाए ना भिवर्स ये आसले स्वाभाविक एक कन्भार्शन प्रक्रिया तब प्रक्रिया आगे बोले प्रक्रिया कारण नहीं क्योंकि आज के आलोचना हा आज के शुद्ध प्रक्रिया देखी बत्रीस जो आठ हल चल्लिस बयाल्लिस जो दुई हलो बयाल्लिस तेताल तेताल दशमिक छय पाँच पाँच आ छ छय पाँच तेताल दशमिक छय पाँच देख ठीक यह भाव कर बनार संख्या के क्यों दशमिक संख्या रूपान्तर करते जेको बैनारि संख्या के दशमिक संख्या रूपान्तर करते कख कख एम होते दशमिक आगे किचु नहीं शुरू हो माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इत्यादि आर कख कख एम होते दशमिकर पर कि नहीं आगे रही है तो दशमिक आगे एक पूर्ण संख्या बोली जो पूर्ण संख्या थे तो हमें शून्य एक दुई तीन यह चले जाए दोपाशे थे दोपाशी एन जो लिखे एभवे क्यों लिखते हैं तो जैक उदाहरण की एक सार्विक उदाहरण हिसाब से विवेच्य आपात तो जो लिखे एभवे जेको एक बनारि संख्या के क्यों रूपान्तर कर फिलते पर चले जा उत्तर की बुझते पर उत्तर एरक है एमटी हार कथा छो तई एम टी हल देखा जाए विषय की क्या आस प्रथम दशमिक बम पास संख्या अंकटी आज है तरह नीचे शून्य दिए एक दुई तीन भावी अंक नीचे क्रमान्वय चले जो है तरह शून्य थे डान दिखे जावर समय क्यों एक कमे जाए अर्थात इन्हें शून्य हम माइनस एक है तर माइनस दुई है तरह चले जाए तो चले गल शेष पर्त चले गल जाते हैं वन जिरो वन जिरो वन 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 जिरो वन जिरो वन वन तर देखा जाने वन जिरो वन वन जिरो वन सरियल संख्यागुल अंकगल बसिए बसिए नहीं तरह प्रत्येक साथ गुण दिए बेजर टू ये टू टी क्यों सब जगह बसिए दीते हैं तरह क्या हम पावरगुली के सरियल बसाते हैं जेब पाँच चार तीन दुई एक शून्य माइनस एक माइनस दुई माइनस तीन पाँच चार तीन दुई एक शून्य माइनस एक माइनस दुई माइनस तीन बसिए नीते हैं तपर जस्ट हिसाब कर फिलले क्यों संख्या रूपान्तरित हो जाए संख्यागुल कलकुलेटर रूपान्तर करा जाए तब दिमिक बिंदु जुदी थे फ्लटिंग पॉइंट जेटा बोली दिमिक फ्लटिंग पॉइंट 
বাইনারি ফ্লোটিং পয়েন্ট যদি থাকে তাহলে সেটিকে কিন্তু আমরা যেসব ক্যালকুলেটর এখন ব্যবহার করছি বা আমাদের অনুমোদিত পরীক্ষার জন্য সেই ক্যালকুলেটরে কিন্তু এই রূপান্তরগুলো করা সম্ভব না তবে একটু বুদ্ধি করে সেটাতেও কিছু সুবিধা নেওয়া যেতে পারে সেগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে ক্যালকুলেটরের উপরে যখন ক্লাস নেব তখন বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাল্লাহ ওকে আমরা চলে আসছি আমাদের এই উদাহরণটা আমি মুছে নিচ্ছি মুছে নিয়ে আমরা उदाहरण दुई हिसाब से उत्तर टीके दशमिक संख्या अवश्य दस लेखा जो पे एक दशमिक संख्या दशमिक संख्या टीके कन्भार्ट करब बनारी संख्या अर्थात एब उत्तर हिसाब से आगे आगे जो प्रश्न देटी उत्तर हिसाब से आसें आसा उचित जो कोई भूल ना करी तेज़ से आसा उचित ओके शुरू कर प्रश्न हम फोर थ्री पॉइंट सिक्स टू फाइव फोर थ्री पॉइंट सिक्स टू फाइव अच्छा ये फोर थ्री पॉइंट सिक्स टू फाइव ये एखे जे देखते एक दशमिक संख्या आगे थी जानी व्यवर्स जो ये दशमिक संख्या क्यों ये बनारि संख्याटर समतुल्य समतुल्य अर्थात एखे जत पर निर्देश कर संख्याटी क्यों तत एक निर्देश कर आगे ये बनारि संख्याटी दशमिक संख्या रूपान्तर कर दशमिक संख्या बनारि संख्य रूपान्तर करब बनारि संख्य रूपान्तर करार्जन के सर्वप्रथम जे क्षटी करते हैं हे दशमी के बाम पास अंशटी रही है से हे पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या आगे क्ज कर पूर्ण संख्या आगे लिखे दीची एखे आलोच विषय एक ज्ञातव्य विषय आई विषय जे हम क्यों क्यों ये क्षटी कर मेन्शन करब ना आज के अर्थात मेकानिजम नहीं आलोचना करब ना हाँ शुद्ध तत्विक भाव कि विषय टीके समाधान करा जाए शुद्ध सेटुक विषय नहीं क्योंकि आज के आलोचना करी ओके তাহলে আমরা ভাগ দিচ্ছি হচ্ছে দুই দিয়ে এটিকে সবসময় দুই দিয়ে ভাগ দিতে হবে এই বেজের দুই দিয়ে ভাগ দিতে হবে অলওয়েজ যেহেতু আমাদের বেজটা আছে এখন দশ আর আমাদের এই বেজ দশটাকে আমরা দুইয়ে পরিবর্তন করব সেই জন্য আমরা দুই দিয়ে ভাগ দিচ্ছি আপাতত শুধু এতটুকুই বুঝতে হবে তবে বিষয়টি আসলে যদিও এভাবেই বলা যায় না विषयटर और किसान ज्ञातव्य आगू नहीं हमें परवर्ती लेक्चारगते आसब इनशाला चले आस दिए भाग कर ला दई दिए तेताल के भाग कर ले एकुशे पर अवशेष था कारण एकुश दुगुणे बयाल्लिस और एक हल तेताल आर दू दिए भाग कर लम तल दस एवं अवशेष थकल एक आर दू दिए भाग कर लाल हलो पाँच एवं अवशेष थकल ना दस के दुई दिए भाग कर ले पाँच दुगुणे दस है अवशेष थके माइनस चिन्ह नए ये एक हाइफैन डैश चिन्ह हमें बोलते परि सो हाइफैनटर पर अवशेष लिखी ओके हमें चले आस दू दिए भाग कर ला दू दिए भाग कर ले दुगुणे चार हाथे थकल एक अर्थात एक अवशेष तपर आरोप दुई दिए भाग कर लम के दुई थकल शून्य तपे आबा एक बार भाग करते करे जदिरा जाए इन्हें शून्य आसा पर्त ये शून्य आसा पर्त भाग करते हैं सो हम भाग कर लम दुई दिए भाग कर लेने आसल हे शून्य दुई दिए एक एक बारो भाग जाए ना एवं अवशेष था ये लेखा जो पे पूर्ण संख्या जेटी पूर्ण संख्यार हिसाब से क्योंकि हमें एखान चले आसल पूर्ण संख्यार हिसाब से क्योंकि चले आसल अच्छा ठीक है एबारे भग्नांश संख्या रे गए रे गए पॉन्ट पॉइंट पर अवश्य दशमिक पॉन्ट दशमिक फ्लटिंग पॉन्ट डेसिमल फ्लटिंग पॉन्ट बोलते पर डेसिमल फ्लटिंग पॉन्टर पर क्यों सिक्स टू फाइव हम एक तीन टी डिजिट डेसिमल डिजिट रे गए सो यही अंशटी के रूपान्तर कर बाकी आज से अंशटी नहीं क्या करब ता कि पॉन्ट सिक्स टू फाइव ये हमें ये लिखे नीते सामने को शून्य लिखल ना 
লিখলে যা মিন করে না লিখলেও একই মিন করে তবে লেখা না লেখার উপরে কিছু সুবিধা অসুবিধা কিন্তু আমাদের রয়ে গেছে আমরা একটু পরেই বুঝতে পারব আচ্ছা আসছে এটিকে সবসময় দুই দিয়ে গুণ করতে হবে এই যে ভিত্তির দুই এই দুই দিয়ে সবসময় গুণ করতে হবে কারণ আমরা এখনও আলোচনায় আনছি না আমরা শুধু কাজটা করে যাই আপাতত তাহলে দুই দিয়ে গুণ করব দুই দিয়ে গুণ করলে আমাদের যেটি হচ্ছে পাঁচ দুগুণ পাঁচ দুগুণে দশে শূন্য হাতে রইল এক দুই দুগুণে চার আর এটি হচ্ছে পাঁচ ছয় দুগুণে বারো পয়েন্ট তিন ঘরে পরে আছে তিন ঘরে পরে পয়েন্টটা বসে দিলাম ফাইন এবার আবারও দুই দিয়ে গুণ করতে হবে তবে ভিওয়ার্স ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টাকে আমাদের এখানে খেয়াল রাখতে হবে সেটি হচ্ছে কখনোই কিন্তু আমরা দুই দিয়ে যে গুণ করছি এই গুণটা কিন্তু কখনোই দশমিক বিন্দু বামে যে অঙ্গটি বা সংখ্যাটি রয়েছে তাকে কিন্তু আমরা গুণ করব না আমরা গুণ করব সবসময় দশমিক বিন্দু ডান সাইডে যে অংশটা রয়েছে সেই ডান সাইডের অংশটা থেকে কিন্তু আমরা গুণ করব সেই সেই অংশটাকে কিন্তু আমরা গুণ করব আসছি তাহলে আমরা যদি এটিকে গুণ করি আমরা পাবো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ফাইভ বা পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু একটি খেয়াল একটি বিষয় খেয়াল করতে হবে এখানে কিন্তু আমরা জিরোটা লিখছি এখানে জিরোটা লিখছি যতবারই গুণ করব গুণ করার পরে যখন যদি দশমিকের আগে কোনো কিছু না থাকে তাহলে সেটিকে কিন্তু সেই জায়গায় কিন্তু আমাদের জিও বসাতে হবে যেমন আমরা যখন এটিকে গুণ করেছিলাম এখানে দশমিকের আগে এক এসেছে এটিকে যখন আমরা ওয়ান টু ফাইভকে যখন আমরা গুণ করছি তখন কি আসলো আমরা খেয়াল করি পাঁচকে দুই দিয়ে গুণ করলে দশের শূন্য হাতের হলো এক দুই দুগুণে চার আর একে হচ্ছে পাঁচ আর এখানে আমাদের এটার সামনের অংশ থেকে তো আর গুণ করছি না সুতরাং এইটুকুই আমাদের আসলো আরও যদি আমরা বলি যে এর চেয়েও বেশি যদি আমরা লিখতে চাই কোনো অসুবিধা নেই শূন্যকে দুই দিয়ে গুণ করলে এখানে একটা শূন্য লেখা যেতে যেতে পারে তবে দশমিক বিন্দু পরে যখন কোনো অঙ্ক বসে তারপরে যখন একেবারেই সবসে অঙ্কগুলি যখন শেষ হয়ে যায় তখন তারপরে কিন্তু ইচ্ছা মতো শূন্য বসানো যায় এটা আমরা জানি সেই জন্য কিন্তু আমাদের এই দুটি শূন্যের কিন্তু কোনো অর্থ নেই সুতরাং এটি লিখলেও যা না লিখলেও কিন্তু তা কোনো সমস্যা নেই তো গুণটি আমরা বুঝতে পেরেছি এরপরে আবারও যেহেতু দশমিক বিন্দুর ডান পাশে এখনও অর্থবহ একটি অঙ্ক রয়ে গেছে পাঁচ সো আমাদেরকে কিন্তু দুই দিয়ে গুণ করতে হবে দুই দিয়ে গুণ করলাম আমরা চাইলে এই শূন্য দুটিকে গুণ করতেও পারি নাও করতে পারি একটু আগেই আমরা আলোচনা করেছি গুণ করতে পারি শূন্যকে যদি আমরা দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে শূন্য হবে এই শূন্যকে যদি আমরা দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে শূন্য হবে শূন্যকে দুই দিয়ে গুণ করলাম শূন্য শূন্যকে দুই দিয়ে গুণ করলাম শূন্য পাঁচকে দুই দিয়ে গুণ করলাম দশ এর শূন্য হাতে রইল এক কিন্তু সামনে তো কিছু নেই সো একই থাকবে লিখে ফেললাম এক তিন ঘরের পরে দশমিক বসবে এক দুই তিন তিন ঘরের পরে দশমিক বসবে যেহেতু দশমিকের ডান পাশে সবগুলো শূন্য হয়ে গেছে সুতরাং আমাদের আর কিন্তু গুণ করার প্রয়োজন নেই অতএব আমরা এখন কিভাবে এই সংখ্যাগুলিকে লিখবো সেটি একটু আমরা দেখছি কিভাবে কিভাবে পুরা সংখ্যাটাকে আমরা তৈরি করব দিমিক সংখ্যাটা আমরা কিভাবে তৈরি করবো আমাদের হাতে একটি বাইনারি আমাদের হাতে একটি দশমিক সংখ্যা ছিল সেই দশমিক সংখ্যাটাকে আমরা এখন বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করছি আমাদের প্রক্রিয়াটি প্রায় শেষ এখন শুধু সংখ্যাটি লিখব এখানে একটু খেয়াল করতে হবে আমাদের এই পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে আমাদের নিচ থেকে উপরের দিকে সংখ্যাগুলো লিখতে হবে আর দশমিক সংখ্যার ক্ষেত্রে আমাদের উপর থেকে নিচের দিকে সংখ্যাগুলি বা অঙ্কগুলি আমাদের লিখতে হবে তো তাহলে আমাদের এখান থেকে যাত্রা শুরু হবে এবং এখানে গিয়ে শেষ হয়ে যাবে এখান থেকে গিয়ে এভাবে ঘুরে এখান থেকে চলে আসবে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান লিখছি ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান তারপর কী হলো যেহেতু এই এই পাশের হিসাবটা দশমিক বিন্দুর পরের জন্যকার হিসাব দশমিক বিন্দুর পরে যা কিছু ছিল তার জন্য এই পাশে হিসাব হয়েছে সব দশমিক বিন্দুটি আমরা কিন্তু এখানে বসিয়ে দিলাম দশমিক বিন্দুটি বসিয়ে নিয়ে তারপরে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান আমরা এভাবে বসালাম ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান 
ঠিক আছে ভিউয়ার্স তাহলে আমরা কি পাচ্ছি আমরা দেখে ফেলছি যে আসলে আমাদের যে সংখ্যাটি চলে এসেছে এই সংখ্যাটি কিন্তু 101011.101 তাহলে কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ সংখ্যাটি চলে আসলো ভিউয়ার্স এই পদ্ধতিতে আমরা যে কোনো দশমিক সংখ্যাকে আমরা কিন্তু বাইনারি সংখ্যার রূপান্তর করতে পারি তবে এখানে একটু বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে সেটি হচ্ছে যদি এই দশমিক বিন্দুটি না থাকে सपोज যদি 55 থাকে 55 তাহলে আমাদের বুঝতে হবে সব শেষে আগের মতোই সব শেষে আমাদের দশমিক বিন্দুটি রয়েছে আর যদি এমন থাকে যে শুধু 0.625 বা এই ধরনের কিছু একটা থাকে सपोज 0.125 এমন একটা কিছু আছে তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে পয়েন্টটি কিন্তু এই জায়গাতেই আছে সামনে শূন্য থাকুক বা না থাকুক এতে কিছু জায়গা আসে না তাহলে পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভের জন্য এখানকার ক্যালকুলেশনটা এই এই ধরনের ক্যালকুলেশন কার্যকর আর ফিফটি ফাইভের জন্য এই ধরনের ক্যালকুলেশন আমাদের কার্যকর যদি দুই দুটিই থাকে অর্থাৎ ব্যাপারটি যদি এমন হয় ফিফটি যদি বিষয়টি এভাবে থাকে আমাদের আমাদের পরীক্ষায় যে অঙ্কগুলি আসে সেগুলি যদি এভাবে থাকে তাহলে দুটি পার্টি কিন্তু আমার করতে হচ্ছে আর যদি শুধু ফিফটি ফাইভ থাকে তাহলে এই পার্টটি করতে হবে শুধু পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ থাকলে আমাদের শুধু এই পার্টটি করতে হবে ওকে এবার্স আমরা কিন্তু আজকে দেখলাম যে কীভাবে করে একটি দশমিক সংখ্যাকে বাইনারিতে কনভার্ট করা যায় এবং তারও আগে আমরা দেখেছি কিভাবে একটি বাইনারি সংখ্যাকে আমাদের দশমিক সংখ্যা বা ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করা যায় এখন আমরা একটু ছোট করে একটা বিষয় একটু দেখে নেব ছোট করে আমাদের এত বড় কাজটি হয়তো বা পরীক্ষার হলে এম সিকিউ করার সময় একটু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে তো আমরা এটিকে সংক্ষেপে কোনোভাবে করতে পারি কি না সংক্ষেপে কোনোভাবে করতে পারি কি আমরা একটু দেখে নিচ্ছি আমরা প্রথমে আসছি উপরের বাইনারি সংখ্যাটিকে আমরা দশমিক সংখ্যা রূপান্তর করব আমরা একটু ফাঁকা ফাঁকা করে আবার লিখে নিচ্ছি এবার একটু সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে করতে চাচ্ছি ওকে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান আচ্ছা আমরা এবার যে কাজটি করব ভিভার্স সেটি হচ্ছে প্রথমে আমরা এই দশমিক বিন্দুটাকে আগে খুঁজে বের করব যে দশমিক বিন্দুটি আমাদের কোন জায়গায় আছে কোন জায়গায় আছে তারপরে কি করব ঠিক দশমিক বিন্দুর বামে যে সংখ্যাটি রয়েছে বা অঙ্কটি রয়েছে তার নিচে ওয়ান লিখব তারপর তার ডাবল বাম পাশে লিখব টু তার ডাবল বাম পাশে লিখব ফোর তার ডাবল বাম পাশে লিখব এইট তার ডাবল সিক্সটিন তার ডাবল থার্টি টু তারপরে কী করবো এগুলি অবশ্যই আমরা ব্যাপারটা এখানে বিষয়টি বদগম আমাদের সবারই সেটি হচ্ছে যে আমরা কেন আসলে ডাবল করছি প্রতিবার দুই দিয়ে গুণ দিয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ দুইয়ের পাওয়ার বেড়ে আসছে যা আমরা আগে যখন মৌলিক একটি পদ্ধতিতে আমরা এই বাইনারি সংখ্যাটিকে যখন আমরা এই দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করেছিলাম তখন কিন্তু আমরা খেয়াল করেছি যে এখানে পাওয়ার বিল লেখা আছে পাওয়ার বিল কিন্তু এক একটা এক এক করে বেশি অর্থাৎ এক এক করে পাওয়ার বেশি থাকার কারণ হচ্ছে একটি করে দুই বেশি গুণ আছে সেই জন্য কিন্তু আমরা দুই দিয়ে গুণ করে এভাবে লিখে ফেলেছি ব্যাপারটাকে ওকে আস্তে আস্তে আরও অনেকটাই স্বচ্ছতা চলে আসবে ইনশাল্লাহ আমরা একটু এগিয়ে যাই এখানে যেহেতু ওয়ান তার ডাবল এ পাশে ছিল তাহলে তার এ পাশে হবে অর্ধেক অর্থাৎ এখানে হবে পয়েন্ট ফাইভ ওয়ানের অর্ধেক হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ তার অর্ধেক কিন্তু এখানে হবে যেটি হলো পয়েন্ট টু ফাইভ আর তার অর্ধেক কিন্তু এখানে বসবে সেটি হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ হ্যাঁ পঁচিশকে অর্ধেক করলে বারো দশমিক পাঁচ হয় সেখান থেকে এটাকে সহজে লেখা যায় তো এই লেখার পদ্ধতিগুলো নিয়ে আমরা গণিত ক্লাসে বিস্তারিত আলোচনা করব গণিত পদার্থবিজ্ঞান ক্লাসে আমরা বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব যে কীভাবে দ্রুত ক্যালকুলেটর ছাড়াই সহজে হিসাব করা যায় আপাতত আমরা এই স্থলে আমরা বিষয়গুলো বুঝতে পারছি এবার আমরা একটা কাজ আমাদের করতে হবে সেই কাজটা একটু মনোযোগ দিয়ে আমাদের শুনতে হবে সেটি হচ্ছে কি নিজে যে সংখ্যাগুলো আমাদের রয়েছে তাদের মধ্য থেকে যে যে সংখ্যাগুলোর উপরে যে যে সংখ্যাগুলোর উপরে আমাদের ওয়ান আছে শুধু সেই সংখ্যাগুলো আমাদের যোগ করলে কিন্তু আমাদের ফলাফলটি চলে আসবে অর্থাৎ এই দিনিক সংখ্যাটি আমাদের দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরিত হবে যখন আমরা নিজের সংখ্যাগুলো 
যোগ করব নিজের সংখ্যাগুলো সবগুলো কিন্তু যোগ নয় নিজের সংখ্যাগুলোর মধ্যে যে যে সংখ্যাগুলোর উপরে ওয়ান আছে শুধু সেগুলোই আমরা যোগ করব যে যে সংখ্যাগুলোর উপরে ওয়ান আছে ওয়ান মানে হচ্ছে ইয়েস আর জিরো মানে হচ্ছে নো তার মানে আমাদের বাইনারি অপশন আমরা পরে জানতে পারবো যে ওয়ান আর জিরো কিন্তু আসলে ইয়েস নই ইয়েস নো বা ট্রু ফলসের মতো একটা ব্যাপার আপাতত আমরা অঙ্কটা সেরে নিচ্ছি দ্রুত সেরে নেওয়ার জন্য আমরা এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করব সেটি হচ্ছে কি আমাদের দেখছি থার্টি টুর উপরে ওয়ান আছে তাহলে থার্টি টু নিতে হবে এর এরপরে ওয়ান আছে এইটের উপরে তাহলে এইট নিতে হবে তারপরে ওয়ান আছে টু এর উপরে তাহলে টু নিতে হবে তারপরে ওয়ান আছে ওয়ানের উপরে তাহলে ওয়ান নিতে হবে তারপরে ওয়ান আছে পয়েন্ট ফাইভের উপরে তাহলে পয়েন্ট ফাইভ নিতে হবে তারপরে ওয়ান আছে হলো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভের উপরে তাহলে পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ নিতে হবে সংখ্যাটি দাঁড়ালো বত্রিশ যোগ আট চল্লিশ যোগ দুই বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ তারপর হচ্ছে দশমিক ছয় দুই পাঁচ তাহলে তেতাল্লিশ দশমিক ছয় দুই পাঁচ আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পেলাম যে কিভাবে আমাদের একটি বাইনারি সংখ্যা আমাদের একটি ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তরিত হয়ে গেল তো আমরা জানি যে এটিকে আমাদের যে সংখ্যাটি আমরা নিয়েছিলাম সেটি হচ্ছে এটি এই সংখ্যাটি উপরের সংখ্যাটি এই উপরের সংখ্যাটি কিন্তু আমরা তার ডিসমাল কত সেটি কিন্তু আমরা এখানে লিখে রেখেছি সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফোর থ্রি পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ ফোর থ্রি পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ আমাদের কিন্তু ডেসিমাল চলে আসবে আচ্ছা এবার আমরা আবার একটু দেখতে চাই যে ফোর থ্রি পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ এই সংখ্যাটি কীভাবে দ্রুত গতিতে আমরা উপরে এই বাইরের সংখ্যাটিতে আসতে পারি অর্থাৎ এই সংখ্যাটি থেকে এই সংখ্যাটিতে আমরা ব্যাক করতে পারি কীভাবে সেটি কিন্তু আমরা এখন একটু দেখব ওকে এটির জন্য ভিওয়ার্স আমাদের যে কাজটি এখন করতে হবে সেটি হলো ফোরটি থ্রি পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ আমরা এখানে একটু লিখে রাখলাম আবার আমরা নিচে জায়গাটা ফাঁকা করে নিব সেই জন্য আমরা লিখে রাখলাম এরপরে আমাদেরকে জাস্ট আর বিট্রেরিলি অর্থাৎ ইচ্ছামূলকভাবে নিজে থেকেই আমরা এভাবে লিখে যাব প্রথম সংখ্যাটি লিখব ওয়ান তারপরে তার ডাবলটা বাম পাশে লিখলাম টু তারপরে তার ডাবল ফোর তারও ডাবল এইট তারও ডাবল সিক্সটি তারও ডাবল থার্টি টু এর যদি ডাবল করি থার্টি টু এরও যদি আমরা ডাবল করি তাহলে কিন্তু সিক্সটি ফোর হয়ে যাবে যা আসলে ফর্টি থ্রি এর চেয়ে বড় সেই জন্য আর আমরা লিখলাম না সেই জন্য আমরা লেখাটা বন্ধ করে দিলাম এরপরে কি হচ্ছে এরপরে আমরা এ পাশে লিখবো একের অর্ধেক পয়েন্ট ফাইভ তারও অর্ধেক পয়েন্ট টু ফাইভ তারও অর্ধে যেহেতু পয়েন্ট টু হচ্ছে আমাদের দুটি ডিজিট এখানে কিন্তু আমাদের তিনটি ডিজিট দেখা যাচ্ছে সো এটার অর্ধে পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ দুঃখিত সিক্স না পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভের অর্ধে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ যদি আমরা এটিকে আবার অর্ধেক করি যদি অর্ধেক করি তাহলে যেটা হবে পয়েন্ট জিরো এরকম হবে পয়েন্ট জিরো সিক্স টু ফাইভ পয়েন্ট জিরো সিক্স টু ফাইভ আসবে কিন্তু এখানে চারটি ডিজিট আছে ভিওয়ার্স যেহেতু আমাদের উপরে আলোচনায় কিন্তু চারটি ডিজিট নেই সুতরাং আমাদের এই এই পর্যন্ত লেখাটা প্রয়োজন হবে না অর্থাৎ আমাদের এই শেষে সংখ্যাটি লেখার প্রয়োজন হবে না আমাদের এই পর্যন্ত স্টক করে দিলে কিন্তু হয়ে যাবে এবার আমরা আসছি সেটি হলো এখানে আমরা দেখব যে এই সংখ্যাটি থেকে বিয়োগ করে করে আসব দেখা যাক কি করছি প্রথমে এখান থেকে বিয়োগ করলাম থার্টি টু যেহেতু এই সংখ্যাটি এই পুরো সংখ্যাটি থার্টি টু এর চেয়ে বড় তাহলে থার্টি টু আমরা বিয়োগ করলাম যেহেতু থার্টি টু বিয়োগ করলাম থার্টি টু এর নিচে একটি ওয়ান লিখলাম থাকলো কত অবশ্যই ইলেভেন পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ এবার ইলেভেন কিন্তু এইটের চেয়ে বড় এইটের চেয়ে বড় তাহলে এইটের নিচে একটি ওয়ান লিখলাম এবং এইট বিয়োগ দিলাম তাহলে কত হল থ্রি পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ এই সংখ্যাটি কিন্তু টু এর চেয়ে বড় তাহলে টু বিয়োগ দিলাম তাহলে কত থাকল ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ কিন্তু ওয়ানের চেয়ে বড় যদি বড় বা সমান হয় তাহলে সেই সংখ্যাটি বিয়োগ দিতে হয় সেই সংখ্যাটি বিয়োগ দিতে হয় তাহলে ওয়ান আমরা এখানে একটু বোঝার সময় যাতে আবার লিখে নিচ্ছি 
1.625 এই সংখ্যাটি 1 এর চেয়ে বড় তাহলে 1 বিয়োগ দিচ্ছি 2 এর চেয়ে কিন্তু এটি বড় নয় তাই 2 বিয়োগ দিতে পারলাম না 1 বিয়োগ দিলাম অবশ্যই অনেকে ভিউয়ার্স মনে ভিতরে প্রশ্ন জাগতে পারে যে 0.5 এর চেয়েও তো বড় কিন্তু যেহেতু আমাদের 1 এর চেয়ে বড় তাহলে এই এর দানে যা কিছু আছে তাতে সবার চেয়ে সংখ্যাটি বড় হবে কিন্তু সর্বপ্রথম আমরা যখন আস্তে আস্তে ডানের দিকে এগোতে থাকব এবং এগিয়ে গিয়ে সর্বপ্রথম আমরা যেই সংখ্যাটির চেয়ে আমাদের শেষ এভাবে বিয়োগ করে আস্তে আস্তে শেষে যে সংখ্যাটি আমরা পাচ্ছি শেষ বিয়োগটি করার পরে যে সংখ্যাটি আমরা পেয়েছি এখানে 1.625 কিন্তু আমরা পেয়েছি সেই 1.625 সংখ্যাটি আমরা এখানে বোঝার সুবিধার্থে আবার একটু লিখে নিয়ে কাজ করছি ইনফ্যাক্ট 1.625 থেকে কিন্তু আমাদের চেক করে দেখতে হবে যে এই সংখ্যাটি সামনে আমাদের চেক করে দেখতে হবে যে কোন সংখ্যাটি যে প্রথম ডানে আস্তে আস্তে ডানে আগাবো এবং খেয়াল করব সর্বপ্রথম কোন সংখ্যাটির যে এই 1.625 বড় হয় সেই সংখ্যাটি কিন্তু বিয়োগ করব তো এখান থেকে এগোতে এগোতে ডান দিকে আস্তে আস্তে আমরা দেখলাম 1 1 এর চেয়ে কিন্তু 1.625 বড় অথবা সমান হতে পারে সেই ক্ষেত্রে একই ভাবে বিয়োগ দিতে হবে 1 এর চেয়ে 1.625 বড় তাই 1 বিয়োগ দিচ্ছি এটি কিন্তু বিয়োগ দিচ্ছি না 0.5 কিন্তু বিয়োগ দিচ্ছি না কারণ 0.5 এর চেয়ে 1 বড় এবং 1 কিন্তু 1 এর চেয়ে এটা বড় তাহলে ওটা বিয়োগ করব 2 বড় না বিধায় 2 বিয়োগ করলাম না কিন্তু 1 এর চেয়ে 2 2 এর চেয়ে এটি বড় না বলে কিন্তু 2 বিয়োগ করলাম না 1 এর চেয়ে এই সংখ্যাটি বড় সেজন্য 1 বিয়োগ করলাম 0.5 এর চেয়েও সংখ্যাটি বড় কিন্তু 0.5 বিয়োগ করছি না কেন কারণ 0.5 এর চেয়ে 1 বড় এবং যেহেতু 1 বড় তাহলে 1 এই বিয়োগ করছি বিষয়টি একটু খেয়াল করতে হবে কোনো জটিলতা নেই ডান দিকে এগোতে এগোতে প্রথম যে সংখ্যাটির চেয়ে এই সংখ্যাটি বড় সেটিকে বিয়োগ করে দিলে কিন্তু হয়ে যাবে ওকে তাহলে আমরা আসতেছি আসছি এখানে 0.625 থাকলো এবার দেখা যাচ্ছে 0.625 0.5 এর চেয়ে বড় 0.25 এর চেয়ে বড় সেটি কিন্তু আমাদের কনসিডারেবল না কারণ 1 এর পরে ডান দিকে গেলে সর্বপ্রথম আমরা 0.5 পাচ্ছি এবং তার চেয়ে এটি বড় হয়ে গেছে সুতরাং আমরা 0.5 কে বিয়োগ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে 0.125 থাকলো 0.125 কিন্তু 0.25 এর চেয়ে বড় না কিন্তু 0.125 এর সমান সমান বা বড় যাই হোক না কেন আমি বলেছি বিয়োগ দিতে তাই বিয়োগ দিচ্ছি 0.125 এবার বিন্দু জিরো যখনই আমার এখানে জিরো চলে আসবে তারপরে আর আমার ক্যালকুলেশন করার কোনো প্রয়োজন হচ্ছে না এটা খুবই স্বাভাবিক আমরা বুঝতে পারছি তবুও ম্যাকানিজম যখন আমরা আলোচনা করব তখন কিন্তু আমরা বিস্তারিত ব্যাপারটি খেয়াল করবো ওকে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে কত কত আমরা বিয়োগ করেছি সেই জিনিসগুলো আমরা একটু দেখি যেমন এখানে থার্টি টু বিয়োগ করেছিলাম থার্টি টু নিচে ওয়ান দিয়েছি এইট বিয়োগ করেছি এইটের নিচে ওয়ান দিয়েছি টু বিয়োগ করেছি টু এর নিচে ওয়ান দিতে হবে নিশ্চয়ই আর এখানে হচ্ছে ওয়ান বিয়োগ করেছি তাহলে ওয়ানের নিচে ওয়ান হবে তারপর এখানে পয়েন্ট ফাইভ বিয়োগ করেছি তাহলে পয়েন্ট ফাইভের নিচে ওয়ান হবে তারপর পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ বিয়োগ করেছি তার নিচে ওয়ান হবে বাকিগুলো সবগুলো কিন্তু আমাদের শূন্য দিয়ে পূরণ করে দিতে হবে কোনো কোনো সংখ্যা খালি রাখা যাবে না সকল সংখ্যার নিচে একটি করে জিরো বসিয়ে দিতে হবে ওকে জিরো বসিয়ে দিলাম এবার আমাদের যে সংখ্যাটি আসবে সেটি হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এখানে কিন্তু একটি পয়েন্ট বসিয়ে দিতে হবে কারণটা কি ডান দিকে এগোতে এগোতে সর্বপ্রথম দশমিক বিন্দু কিন্তু এখানে দেখা গেছে তাই দিমিক বিন্দুটিও আমার এই জায়গায় বসাতে হবে পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান অতএব আমাদের আমরা একটু ভালো করে যদি খেয়াল করি ভিউর্স সেটা হলো যে আমার এখানে এখানে যে সংখ্যাটি আমার রয়েছে এই সংখ্যাটি হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান যা আসলে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান অর্থাৎ আমাদের কিন্তু আমরা একটি বাইনারি সংখ্যাকে আমরা একটি দশমিক সংখ্যাকে খুব দ্রুত পদ্ধতিতে আমরা বাইনারিতে রূপান্তর করতে পারলাম ওকে ভিউয়ার্স আজকে এ পর্যন্তই থাকলো আমরা মূলত বাইনারি সংখ্যার কাউন্টিং দশমিক সংখ্যার কাউন্টিং তো ছোটোবেলায় শিখে ফেলেছি বাইনারি সংখ্যার কাউন্টিং এখন শিখলাম আগের ক্লাসে শিখেছি আর তারপরে আমরা বাইনারি যোগ বাইনারি বিয়োগ ইত্যাদি শিখেছি আর আজকে আমরা দেখলাম যে কিভাবে বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা যায় এবং দশমিক সংখ্যাকে কিভাবে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করা যায় এরপরে ভিউয়ার্স আমরা আসব অক্টাল এবং এক্সাডেসিমাল সংখ্যা কিভাবে লিখতে হয় কাউন্ট করতে হয় এবং সেখানে যোগ বিয়োগ কীভাবে করে করতে হয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা অতি সত্তর 
ক্লাস নিয়ে আসছি পদার্থ বিজ্ঞানের ক্লাসগুলো একটু ফার্স্ট আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব আর হচ্ছে কেমিস্ট্রি ক্লাসগুলো ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে এখানেই শেষ করছি দোয়া রাখবে আমাদের জন্য দোয়া রাখবে আমাদের স্কুলের জন্য আসসালামু আলাইকুম